హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి డబుల్ ట్యాక్సేషన్ రిలీఫ్ దట్ ఈస్ డిటిఈఏ డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవార్డెన్స్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించిన టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పినారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోస్మో లిమిటెడ్ కోస్మో లిమిటెడ్ అనేది ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ ఉంది ఓకే ఇన్ మార్చర్స్ అండ్ ఆ కంపెనీ వచ్చేసి మార్చర్స్లో ఉంది అండ్ దాని యొక్క బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉంది హైదరాబాద్లో ఓపెన్ చేసినారు ఓకే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ బ్రాంచ్ ఇన్ ఇన్సైడ్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ఫారిన్ కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ డెఫినేషన్ ఏమి ఫారిన్ కంపెనీ అంటే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేసి అవుట్సైడ్ ఇండియా ఉండాలి అండ్ దాని యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్సైడ్ ఇండియాలో ఉంటే దాన్ని ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము ఇది ఫారిన్ కంపెనీ అయింది నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ బ్రాంచ్ హ్యాస్ ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ డిస్క్లోజింగ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్లో దాని యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ అప్లికబుల్ డొమెస్టిక్ అప్లికబుల్ రేట్ వచ్చేసి డొమెస్టిక్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సార్ పే చేసింది సో డొమెస్టిక్ కంపెనీకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంది ఫారిన్ కంపెనీకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంది బట్ ఫారిన్ కంపెనీ డెఫినేషన్ని సాటిస్ఫై చేసి ఇది డొమెస్టిక్ కంపెనీ యొక్క ట్యాక్స్ని పే చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏమని చెప్తుంది అండ్ పార్ట్ పేరా బేసిస్ ఆఫ్ పేరా టూ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మార్చెస్ విచ్ ఈజ్ రీడ్ హ్యాస్ ఫాలో సో ఆ కంపెనీ ఎట్లా ట్రీట్ చేసుకోయింది అంటే ద ట్యాక్సేషన్ ఆన్ ఏ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విచ్ హ్యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ హ్యాజ్ అన్ అదర్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ షెల్ నాట్ బి లెస్ ఫేవరబుల్ లెవిడ్ ఇన్ దట్ అదర్ స్టేట్ దెన్ ట్యాక్సేషన్ లెవిడ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏవైతే కంపెనీ ఉంటుందో డిటిఏ అగ్రిమెంట్ ఉంది ఆ అగ్రిమెంట్ ఉండి మనం ఉన్నప్పుడు లెస్ ఫేవరబుల్ ఉండకూడదు అని అన్నారు సో మేము థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ విచ్ ఎవరి లోయర్ తీసుకొని ఫేవరబుల్ థర్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి మేము థర్టీ పర్సెంట్ పే చేసామని కంపెనీ అనుకుంటుంది హవెవర్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కంప్యూటర్ ట్యాక్స్ అండ్ ద ఇండియన్ బ్రాంచ్ అట్ రేట్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ టు ఫారిన్ కంపెనీ హీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సార్ దట్ ఈస్ ఫారిన్ కంపెనీకి సంబంధించి ఏ రేట్ అవుతుందో ఆ కా ఆ రేట్ ప్రకారం మీరు పే చేయాలి అని అసెసింగ్ ఆఫీసర్ చెప్తున్నాడు ఎస్ ఇప్పుడు అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కరెక్టా వీళ్ళు కరెక్టా అంటే వీళ్ళు కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ యొక్క డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు ఫారిన్ కంపెనీ యొక్క రేట్ని పే చేయాలి అంతే కమ్మి డొమెస్టిక్ కంపెనీ యొక్క రేట్ని పే చేయకూడదు సో అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కరెక్ట్ ఫో అండర్ సెక్షన్ నైంటీ టూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ నైంటీ టూ నైంటీ టూ ఏం చెప్తుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక వేరే గవర్నమెంట్తో అంటే వేరే అదర్ గవర్నమెంట్తో అదర్ సైడ్ కంట్రీ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయి ఉంటుంది ఆర్ స్పెసిఫైడ్ టెరిటరీలో ఎంటర్ అయి ఉంటుంది ఏమని ఎంటర్ అయి ఉంటుంది ఒక అగ్రిమెంట్ ఆ అగ్రిమెంట్లో ఏముంటాయి అంటే ఏవైతే మోర్ బెనిఫిషియల్ ఉంటావో మనం ఒక రేట్ని ఫిక్స్ చేద్దాం ఆ రేట్ ప్రకారం మనం పోదాం ఆ ఆ రేట్లో మోర్ ఎవర్ బెనిఫిషియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అసెసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని చెప్పుకుంటారు అది అగ్రిమెంట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్లో వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి మీ అప్లికబుల్ రేట్ ఆ కంట్రీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రకారం పే చేయాలి బట్ ఇక్కడ ఆ కంపెనీ అనేది ఈ కంపెనీలో ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ యొక్క డెఫినేషనే చేంజ్ చేసినప్పుడు డెఫినేషనే చేంజ్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్యాల్కులేషన్ అట్లా చూసుకుంటాము ఈ కంపెనీ ఇక్కడనే కంపెనీ యొక్క డెఫినేషన్ మారినప్పుడు అప్లికబుల్ రేట్ని పే చేయాలి సో ఇదేం చెప్తారు యాజ్ పర్ సెక్షన్ నైంటీ టూ వేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ డబుల్ ట్యాక్సేషన్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ సో ఎనీ కంట్రీ అవుట్సైడ్ ఇండియా ఆర్ స్పెసిఫై టెరిటరీ ఎనీ కంట్రీతో కానీ స్పెసిఫై టెరిటరీ కానీ నెక్స్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు అసెసి హూస్ సచ్ అగ్రిమెంట్ అప్లైస్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ సెల్ అప్లై టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు ద అసెసి సో అసెసికి ఏదైతే బెనిఫిట్ ఉంటుందో అది అసెసి తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ దస్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ పేరా టు ఆఫ్ ఆర్టికల్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ టీటీఏఏ ఇట్ అపేర్ దట్ ద ఇండియన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కోస్మో లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ మార్చర్స్ ఈజ్ లైబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా అట్ రేట్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ రేట్ థర
ऑफ कोस्मो लिमिटेड हीज इन अकडेंस विथ ला सो फार्टी पर्सेंट पे चेयरि कंपनी थर्टी पर्सेंट का विन एवर इट इज सैटिस्फाइड फारे कंपनी नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वट इज देर इन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू वे म्यूजीशियन इतने वे रेसीडेंट पर्सन अं म्यूजीशियन उड़ा अतन अत इनकम वे सैवन लैक फिफ्टी फ्रम अवट सैड इंडिया नैक्स्ट टैक्स वे दाखिल टीडीएस एंत डिडक्ट वन लाख सो सैवन लैक फिफ्टी की वन लाख डिडक्टा अंत वन लैक डिवेड बै सैवन पाइंट फाइव चे ए पर्सेज वस्तु अंड वेर कंक्रीट वर् पर्फाम इंडिया डज नाट हाव एनी डबुल टाक्से सो इंडिया डबुल टाक्से अग्रिमेंट ले अंत अग्रिमेंट उ नई आर नई ए प्रकार मैं क्याल्युलेट अग्रिमेंट लेटे बयोलेटर अग्रिमेंट लेने यूनीटर अग्रिमेंट की पवाली यूनीटर अग्रिमेंट गुजरात सैक्न सैक्न नई सो सैक्न नई अप्लीकबल सो मे सैक्न नई अप्लीकबल का कोई कंडीशन सैटिस्फ चेयर आ कंडीशन अंटे एसएससी वे रेसीडेंट अंडी अं एसएससी को अद सैड इन इन अवट सैड कंट्री नीचे इनकम अक्रू आर ऐसी अवट सैड इंडिया नीचे इनकम इक अक्रू आर ऐसी अं फारे इनकम की संबंधी टैक्स पे ची उ अं अग्रिमेंट उ मन की मन एस साफा यस रेसीडेंट पर्सने अं अग्रिमेंट एमी ले फार इनकम उ टैक्स पे चेसा सो आल कंडीशन साफाइड सो सैक्न नई वन अने अप्लीकबिटी की वस्तु नई वन चुपार यूनीटर अग्रिमेंट ओके नैक्स्ट अत की डिडक्शन अत की डिडक्शन वे कंप्लीट टैक्स लयबिटी टैक्स लयबिटी क्या चेयर अं फिफ्फ एटीसी कडक्टी अंड मेडिकल इंसूरे प्रीमियम इन रेस्पेक्ट आफ हिज फादर रेसीडेंट इन इंडिया एज सिक्टी फाइव इयर्स सो फिफ्टी टू थौज अत फादर की इच्छा सो ए डी प्रकार मन को मैक्सीम फिफ्टी थौजने सीनियर सिटन वाल फादर का अं डज नाट आप टू दैक्न वन वन फाइव बीएसी सो मनमेम चेयर इतन ओक इनकम एंत इंडिया इनकम थर्टी लैक्स प्लस सैवन लाख फिफ्टी मत थर्टी सैवन लाख फिफ्टी थौज अंड थर्ट सैवन लाख फिफ्टी थौज नीचे वन लाख फिफ्टी डिडक्शन पता है अं इक फिफ्टी थौज पता है वन लाख फिफ्टी प्लस फिफ्टी टू लैक्स टू लैक्स पता है थर्टी सैवन लाख फिफ्टी नीचे टू लैक्स पे थर्ट फाइव लाख फिफ्टी वस्तु दाने मैं टैक्स क्याल्युलेन चाहिए टैक्स क्याल्युलेन हेल्थ अंड एडुकेशन से ऐड चाहिए एंत टैक्स वस्तो आ टैक्स अमौंट आ टैक्स अमौंट इंडियन ऐवरेज रेट आफ् टैक्स एंत चूड़ी अंड फारे रेट फारे रेट मैं इक कम एंत वन लाख डिवेड बै सैवन पाइंट फाइव मन कम कदा रेट प्रकार एंत रेट चूड़ी विच एवर ईज हईयेस्ट विच एवर ईज लोयर रेट ए रेट प्रोवैडी दट ईज बेनिफिशरी टू दी ऐस पर् सैक्न नई वन प्रकार मन प्रोवैडने सो वाले करेक्टारा इंडियन कंपनी ओक इनकम फारे कंपनी का इनकम डिडक्शन एटीसी एटीडी अंड ओन फिफ्टी थौज वर्क मे वस्तु टू लैक्स एटी थर्ट फाइव लैक्स फिफ्टी थौज अंड टोटल इनकम विल बी एट सैवन लैक्स एट लैक्स सी सैवन थौज फाइव हंड्रेड मैं गुर्तपेको हेल्थ अंड एडुकेशन से तरह मैं ऐवरेज चेयर ऐवरेज इंडिया प्रकार नई लाख ट्वेल थौज सिक्स हंड्रेड दिश टैक्स अमौंट दिश टोटल इनकम अंड डिवेड बैच मन टी फाइव पाइंट सैवन वन वे अंड फारे कंपनी में रेट थर्ट पाइंट थ्री वन सो विच एवर इज लोअर तस्क थर्टी पाइंट थ्री वन दट प्रोवैडेड टू रिफ् अंडी दिडक्शन अंडर सैक्न नई वन एंत सैवन लैक् फिफ्टी पाइन पड़ता सैवन लैक् फिफ्टी मीद थर्टी पाइंट थ्री थ्री दट वन लैक् वस्तु सैवन लैक् नई लैक् ट्वेल थौज नीचे वन लैक् एट लैक् ट्वेल थौज सिक्स हंड्रेड अतन पे चेसा अमौंट सो अं एस एस बी अलोड ऐसे डैक्ष अंडर सैक्न नई वन नई वन डिडक्शन रावे अतन कोई कंडीशन फुलफिल एम कंडीशन चपनाम मनम कंडीशन चपनाम ऐसी कंडीशन फस्ट वे अतु एसएससी ईज रेसीडेंट इन इंडिया डूइंग द रिवेंट प्रीवियस इयर अं इनकम अक्रू अर टू हिम अवट सैड इंडिया डूइंग द प्रीवियस इयर अं सर्च इनकम हिज नाट डीम टू अक्रू अर इन इंडिया डूइंग प्रीवियस इयर अं इनकम इन क्वेश्चन सब्जेक्ट टू टैक्स इन द इनकम टैक्स इन द फारे कंट्री इन दैंड आफ एस एंड एस एस हेज पे टैक्स एंड सच इनकम इन फारे कंट्री सो फारे कंट्री में इनकम रही इनकम की टैक्स पे चेसी उड़ी नो अग्रिमेंट अंडर सैक्न नई आफ रिफ् और अवाइडे आफ डबल टैक्सेस बिटवी इंडिया अं अदर कंट्री वेर इनकम हेज अक्रूड आर आई सो ई कंडीशन सैटिस्फाइए अतु नई वन किफ्स रिफ्ए विच एवर द पर्सेज इज लो दट इंडियन रेट अं फारे रेट विच एवर इज लोअर तस्को नैक्स्ट क्वेश्चन सो इन केस आफ कपल इज एलजिबल फर् डिडक्शन अंडर सैक्न नई वन बिकाज ई आर साफाइड द आल अबो कंडीशन नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वट इज देर इन थर्ड क्वेश्चन ए फाइंग आर द पर्टिकुलर्स आफ इनकम एंड बै मिस्टर विविता विता सो इज ए रेसीडेंट 
సో రెసిడెంట్ పర్సన్ అంట ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ ద బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్ స్నూకర్స్ మ్యాచ్ ఇన్ కంట్రీ ఎల్ సో కంట్రీ ఎల్లో ఆమె ఏది ప్లే చేసిందంట ఆ ప్లేకి ఆమెకి ఎంత వచ్చినాయి టువల్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ వచ్చింది ఓకే ట్యాక్స్ పేడ్ ఇన్ కంట్రీ ఎల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టువల్ చేస్తే మనకి ఆ కంట్రీ యొక్క రేట్ మనకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ నూపర్స్ టోర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ సో నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ టువల్ ఈ రెండు తీసుకుంటే మనకి టోటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అండ్ ఎల్ఐసి పే ఎల్ఐసి పే చేసే ఎయిటీసీ కింద డిడక్షన్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ వన్ అంటే మొత్తం తీసుకోవచ్చు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పేడ్ ఫర్ హర్ ఫాదర్ ఏజ్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ పేడ్ త్రో క్రెడిట్ కార్డ్ సో క్రెడిట్ కార్డ్ అదే దాని క్యాష్ పే చేసిన కాబట్టి ఇది ఎలిజిబుల్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అంట ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అంటే ఓన్లీ మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్లైమ్ చేయొచ్చు సో వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్ వస్తుంది ట్యాక్స్ అమౌంట్కి ప్లస్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి మర్చిపోకూడదు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ వేయాలి ఫోర్ పర్సెంట్ వేసిన తర్వాత ఏదైతే అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ని తీసుకొని ట్యాక్స్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇన్కమ్ చూసుకుంటే మనకు ఒక రేట్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక రేట్ వస్తుంది ఈ రెండు రేట్లు విచ్చవరి లోయర్ రేట్ తీసుకొని మనం డిడక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ నైంటీ వన్ ప్రకారం నైంటీ వన్ ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఆమె కొన్ని కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఏమి కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఈ మస్ట్ బి ఏ రెసిడెంట్ రెసిడెంట్ అయింది అండ్ ఆమెకి ఇన్కమ్ వచ్చేసి వేరే కంట్రీ నుంచి ఇన్కమ్ వచ్చిండాలి వేరే కంట్రీ నుంచి ఇన్కమ్ వచ్చిందా ఎస్ అండ్ వేరే కంట్రీలో వచ్చిన ఇన్కమ్కి ట్యాక్స్ పే చేసి ఉండాలి ట్యాక్స్ పే చేసింది పే చేసింది ఎస్ వీళ్ళు అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయ్యకూడదు సే దెర్ ఈజ్ నో డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవైడెన్స్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ కంట్రీ ఇయల్ సో ఈ విల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సెక్షన్ నైంటీ వన్ సో నైంటీ వన్ ప్రకారం మనం క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అండ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ డిడక్షన్ ఎయిటీసీ టోటల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఓవరాల్ లిమిట్ కాబట్టి ఫుల్లీ అలవబుల్ అండ్ వేర్ ఎయిటీ డి వచ్చేసి ఆమెన్ వచ్చేసి ఫాదర్ వచ్చేసి ఏ సీనియర్ సిటిజన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు మ్యాక్సిమం వచ్చేసి అండ్ ఆ పర్సన్ కంపల్సరీ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఫర్దర్ డిడక్షన్ హీస్ అలౌడ్ వేర్ పేమెంట్ హీస్ మేడ్ అదర్ దెన్ క్యాష్ హయ్యర్ పేమెంట్ హీజ్ మేడ్ త్రో క్రెడిట్ కార్డ్ ఇది ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఏ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో వన్ ల్యాక్స్ సో ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వచ్చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ అండ్ మర్చిపోకుండా హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ అవుతుంది యావరేజ్ రేట్ ఇండియా రేట్ తీసుకోవాలి ఫారెన్ రేట్ తీసుకోవాలి టోటల్ రేట్లో విచవరీస్ లోయర్ తీసుకుంటే మనకి విచవరీస్ లోయర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనం ఇక్కడ డబ్బులుగా ఇన్కమ్ వేస్తున్నది ఏది ఏదైతే కంట్రీ నుంచి ఇన్కమ్ వచ్చిందో టువల్ ల్యాక్స్ టువల్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే విచవరీస్ లోయర్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ హెస్ రిలీఫ్ దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ నైంటీ వన్ సెక్షన్ నైంటీ వన్కి కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఏం కండిషన్స్ కండిషన్స్ వచ్చేసి ఈ మస్ట్ షీ మస్ట్ బి ఏ రెసిడెంట్ ఇన్ ప్రీవియస్ రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ అక్రూ ఆరైజ్ టు హర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా డూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ సచ్ ఇన్కమ్ నాట్ డీమ్ టు అక్రూ ఆరైజ్ ఇన్ ఇండియా డూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీ ఎల్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్ అండ్ షీ హ్యాస్ పే ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ ఎల్ అండ్ దే ఈజ్ నో అగ్రిమెంట్ అండర్ సెక్షన్ నైంటీ సో ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ ఉంటే అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పోతుంటుంది అగ్రిమెంట్ ఫర్ రిలీఫ్ ఆర్ అవైడెన్స్ ఆర్ డైవర్టైజేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ కంట్రీ ఎల్ వేర్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ అక్రూడ్ ఆర్ ఆరైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్లో ఏం చెప్తారు అంటే సింపుల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద డిటర్మైనింగ్ ద ట్యాక్స్ కంప్లేషన్ కాస్ బార్డర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జామ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ దేర్ వేర్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ గవర్న్ బై డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అగ్రిమెంట్ వాట్ ఈస్ దిస్ పీఈ ప్రాబ్లం పీఈ మీన్స్ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఏమి పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే మీకు యాక్చువల్గా మనకి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ 
ఆ సోర్స్ అనేది ఆ పీకే ఉంటే దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కే ఉంటే అప్పుడు మనకి మారుతుంది నెక్స్ట్ హ్యాస్ ఫర్ సెక్షన్ నైంటీ టూ ఎఫ్ ద టమ్ పీఈ దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ త్రో విచ్ బిజినెస్ ఆఫ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ హోలీ ఆర్ పార్ట్లీ క్యారీడ్ అని సో మీ బిజినెస్ ఎక్కడైతే క్యారీ ఆన్ చేస్తున్నారో ఆ బిజినెస్ క్యారీ ఆన్ చేసే ప్లేస్ని ప్లేస్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారు నెక్స్ట్ హ్యాస్ ఫర్ డెఫినేషన్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఏ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దేర్ మస్ట్ బీ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ సో అక్కడ కంపల్సరీ ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది ఉండాలి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి విచ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ మస్ట్ బీ క్యారీడ్ అవుట్ హోలీ ఆర్ పార్ట్లీ త్రో దీస్ ప్లేస్ సో అతను కంపల్సరీగా బిజినెస్ అనేది క్యారీ ఆన్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెక్షన్ నైన్ వన్ వన్ రిక్వైర్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కనెక్షన్స్ సో ఒక పీ ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి బిజినెస్ కనెక్షన్ ఉంటే బిజినెస్ కనెక్షన్ అంటే ఏమి బిజినెస్ కనెక్షన్ కూడా మనం డీపింగ్ బిజినెస్ ఇన్కమే అంటాము పీకి బిజినెస్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు ఉందంటే బిజినెస్ కనెక్షన్స్ ఉంటే కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉందని చెప్తాము టు అక్రూ ఆ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా డిటిఏఏ అవైవర్ ప్రొవైడ్ దట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ ఇండియా సో మీకు పీఈ ఉంది పీఈ ఉంది అప్పుడు మనకి ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది ఎక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది అండ్ పీఈ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నారోవర్ దెన్ ద బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ కేస్ వేర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ డిటిఏఏ విత్ ఏ కంట్రీ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ పీహీజ్ టెస్ట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ వుడ్ నాట్ బి ట్యాక్సబుల్ ఇన్ సచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఒకవేళ మీకు పీఈ లేదు అనుకోండి మీకు ఆ ఇన్కమ్ అనేది ఇక్కడ ట్యాక్సబిలిటీలోకి రాదు పీఈ ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఆ ఇన్కమ్ అనేది ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది పీఈ ఉందా లేదా అనేది వేరే కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే అతను ఆ పీఈ రెసిడెన్స్ ఉన్నారా ఆ రెసిడెన్స్ని చూస్తాము రెసిడెంట్ లేకుంటే అతనికి ఎకనామిక్ వాల్యూ ఎకనామిక్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నవి అవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది పీఈ గురించి నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ ఇన్ కేస్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ డిటిఏఏ బిజినెస్ ఇన్కమ్ యాటిబ్యూటబుల్ టు బిజినెస్ కనెక్షన్స్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ అన్ ఇండివిజువల్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా హ్యావింగ్ ఇన్కమ్ ఎండ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా ఇన్ ఏ కంట్రీ విత్ విచ్ నో అగ్రిమెంట్ అండర్ సెక్షన్ నైంటీ సో మనకి ఎప్పుడైతే అగ్రిమెంట్ లేదో అండ్ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి రెసిడెంట్ ఆ పర్సన్ ఇన్కమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉన్నాడో అండ్ అగ్రిమెంట్ ఈ మూడు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన అంటే ఇంకో కండిషన్ ఉంటాయి అండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసి సెక్షన్ నైంటీ వన్ కింద ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తారు సెక్షన్ నైంటీ వన్ కింద ఏమొస్తుంది విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ రేట్ తీసుకుంటాము అంటే ఇండియా రేట్ చూస్తాము ఫారిన్ రేట్ చూస్తాము విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ చూసుకొని ఆ లో వచ్చిన రేట్ని మనం రిలీఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఓకే అలౌడ్ అగెనెస్ట్ ఇన్కమ్ liability to india <coughs> next answer em provide chesina chudam assessi is a resident so assessi is a resident and accordingly income accruing or arising globally is chargeable to tax in india that is section 91 ochestadi however section 91 specify that if a person a resident in india has paid tax in country with no agreement under section 90 exist so 90 prakar me existing lo em agreements lekunte then for the purpose of relief or avoidance or of double avoidance of double taxation a deduction is allowed so section 91 prakar me mem provide chesnam inta kundu deduction ni allow chesnam for the indian income tax payable by him of such calculated and such double taxed income at the indian rate or రేట్ ఆఫ్ ఫారిన్ సో ఇండియన్ రేట్ చూసుకున్నాము ఫారిన్ రేట్ చూసుకున్నాము విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ ఉన్నది ఆ లోయర్ వచ్చినది ఏం చేసినాము డిడక్షన్ ప్రొవైడ్ చేసినాము ఇయర్ ఇవ్ ప్రొవైడెడ్ ద డిడక్షన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ ద హ్యాజ్ ఏ డిడక్షన్ అకార్డింగ్లీ ద అసెసి షెల్ నాట్ బి గివెన్ ఎనీ క్రెడిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేడ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ బట్ షెల్ బి అల్ షెల్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ బై హిమ్ నైంటీ వన్ Rule 128 of Foreign Tax Credit. <coughs> but, but, this is the SSC shall not be given any credit of tax paid. That country will have a tax pay chase. That pay chase is not a credit aim. For example, we have TDS amount. If we have 1 lakh, we have 10,000 TDS. We have 90,000 TDS. 1 lakh is going to be a calculation. So, we have to allow foreign tax credit here. Next, question number 6. What is there in question number 6? Income Tax Act 
నెక్స్ట్ ఎబుల్ ట్యాక్సేషన్ అగ్రిమెంట్ అక్కడ వాళ్ళు అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయినారు అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయినా అంటే ఏమొస్తుంది సెక్షన్ నైంటీ కానీ సెక్షన్ నైంటీ ఏ కానీ సెక్షన్ నైంటీ కానీ సెక్షన్ నైంటీ ఏ కానీ మనకి అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయి అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయినా అంటే ఓకే ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు ట్యాక్సేషన్ ఎగ్జామ్షన్ చేయడము అండ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ విచ్ అప్లైస్ టు మిస్టర్ ఎక్స్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఈజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్ ఎండ్ బై హిమ్ ఇన్ ఇండియా సో నాన్ రెసిడెంట్ ఉన్నాడు అండ్ డిటిఏలో ఉన్నారు అండ్ ఎక్స్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ ఇన్ సచ్ ఇన్కమ్ ఇన్ కంట్రీ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఆ కంట్రీలో పే చేస్తున్నారంట రెసిడెంట్ ఉన్న కంట్రీలో అండ్ ఈ కంట్రీలో కూడా ట్యాక్స్ పే చేయాలని అతని యొక్క క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను ఇక్కడ కూడా అంటే నాన్ రెసిడెంట్ అయినప్పటికీ నాన్ రెసిడెంట్ అయినప్పటికీ మనకి డిటిఏ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయినాం కాబట్టి డిటిఏ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయినాం కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే పే చేసినారో ఆ పే చేసిన ఇన్కమ్కి ఇక్కడ ట్యాక్స్ పే చేయకుండా ఉండాలంటే నాట్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ వెన్ ఎప్పుడైతే అతను వీటి కోసం అంటే పే చేయకూడదు అనుకుంటే అతను కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి టిఆర్సి ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అండ్ అతను ఒక ఫామ్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్ ఎఫ్ ఫామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫామ్ని సబ్మిట్ చేసి ఈ రెండు కండిషన్స్ని సర్టిఫై చేస్తే అతను నాట్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ట్యాక్స్ పే చేసిన కాబట్టి సో వివి సీ ద ఆన్సర్ సెక్షన్ నైంటీ టూ మేక్స్ ఇట్ క్లియర్ దట్ వేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవైడెన్స్ గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ విత్ కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా దెన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అసెస్ టు హోమ్ సచ్ అగ్రిమెంట్ అప్లైస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ షెల్ అప్లై టు ద ఎక్స్టెంట్ దే ఆర్ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు ద ఎస్ఎస్సి సో అగ్రిమెంట్లో ఎన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మోర్ బెనిఫిషియల్ ఏవైతే ఉన్నావో ఆ బెనిఫిషియల్ ప్రకారం అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది దిస్ మీన్ దట్ వేర్ ద డిటిఏఏ హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఎప్పుడైతే డిటిఏఏలో ఎంటర్ అయినామో అండ్ ద ఎస్ఎస్సి కెన్ ఆప్ టు బి గవర్న్ బై ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ డిటిఏఏ సో అక్కడ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఈ ప్రొవిజన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రొవిజన్స్లో ఏం చెప్తారంటే మనకి ఏదైతే బెనిఫిషియల్ ఉంటుందో ఆ బెనిఫిషియరీ ప్రకారం యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ హ్యాస్ ఫర్ సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్ ద అసెసి ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లైమ్ రిలీఫ్ అండర్ ద అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ అప్టెన్ సర్టిఫికేట్ ఒక సర్టిఫికేట్ని తీసుకోవాలి ఆ సర్టిఫికేట్ ఏమి ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఆ కంట్రీ ఏదైతే కంట్రీ ఉన్నాడో ఆ కంట్రీలో నేను ట్యాక్స్ పే చేసిన అని చెప్తున్నాను కదా ఆ ట్యాక్స్ పే చేసినందుకు ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ని తీసుకోవాలి అండ్ డిక్లేరింగ్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా సో అందులో ఏముంటుంది ఆ ట్యాక్స్ పే చేసినట్టు ఉంటుంది అతని యొక్క రెసిడెంట్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది ఫర్దర్ హీ హాల్సో హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫామ్ టెన్ ఎఫ్ వాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఫామ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్కి సంబంధించి అంటే అతని యొక్క స్టేటస్ దట్ ఈస్ అతని కంపెనీనా ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఫమ్మ ఆర్ ఇంకేమన్నా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేటస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ప్యాన్ ఆఫ్ ద అసెసి ఈఫ్ అలాటెడ్ ఒకవేళ ప్యాన్ ఉంటే అక్కడ ప్యాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ నేషనాలిటీ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అయితే నేషనాలిటీ ఆర్ కంట్రీ స్పెసిఫైడ్ టెరిటరీ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటే కంపెనీ ఇండివిజువల్ అయితే నేషనాలిటీ చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇండియా నేషనాలిటీ అంటే ఇండియా అని చెప్పుకుంటా కదా వేరే వాళ్ళు వేరే కంట్రీ ఉంటే ఆ కంట్రీ యొక్క నేమ్ చెప్పుకుంటారు అండ్ ఒకవేళ ఇది ఈ పర్సన్ కాకుంటే కంపెనీ అయితే ఆ కంపెనీ ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయిందో ఆ కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ అసేసి ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మనకి ఎక్కడ ఏదైతే ఐటీఆర్ ఫామ్స్ ఉంటావో ఆ ఐటీఆర్ ఫామ్స్ ప్రకారం ఐటీఆర్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా అట్లనే అక్కడ ఫైల్ చేసిన దానికి ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ టెరిటరీ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇన్ సచ్ కేస్ నో సచ్ నెంబర్ దెన్ యూనిక్ నెంబర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ ద పర్సన్ హీజ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ టెరిటరీ విచ్ ద అసెసి క్లైమ్స్ టు బి రెసిడెంట్ సో ఒకవేళ మీకు ఐటీఆర్ కాపీ
एस एस सी मे नॉट बी रिक्वयर टू प्रोवैड द इनफर्मेशन आर् एनी पार्ट देर आफ् ईफ इनफर्मेस आर् पेड देर आफ अंत यह इनफर्मेस टेन एफ इनफर्मेस मोतम कदा टेन एफ इनफर्मेस मोतम प्रोवैडा अवसर लेते एपड़ते एस एस टीआरसी सर्टिफिकेट अने प्रोवैडा टीआरसी सर्टिफिकेट इनफर्मेस मोतम उंटे अब मन इनफर्मेस प्रोवैडा अवसर ले नैक्स्ट स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दट एम चपेदे एनी काफ्लिट अटे डीटीए डीटीए आर् ईटी ऐक्ट प्रकार एवं डिफरस वस्तना डिफरस वस्ताए अब मिस्टर एक्स देर फोर नाट लैबल टू पे टैक्स ऐस पर् इनकम एंड बै हिम इन इंडिया प्रोवैडेड सारी डीटी ओके डिफरस एम वस्ते मैं डीटीए प्रकार पता अंत इनकम टैक्स प्रकार इकडा टैक्स पे चेयर डीटीए प्रकार वेरे चोट पे चेसिंटे इक पे चेल्स अवसर लेदार इप्ड एवरीमा विन डीटीए प्रकार माटी एंक डीटीए सपरेट एंटर आईना सो एंटर आइन रेस्पेक्ट यूज चेयर सो डीटीए प्रकार टैक्स पे चेल्स अवसर लेपड़ू अत सब टैक्स रेसीडे सर्टिफिकेट सब नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज देर इन क्वेश्चन नंबर सेवन आर इफ इज ए रेसीडेंट आफ् बोथ इंडिया and another foreign country in the previous year 21 22 he owns immovable property so ataniki em unnavi immovable properties unnavi over ki arif ane person and other resident vachesi india lo unnadu other country lo unnadu so arif is a both vere country lo foreign country lo indian country lo ronditlo residential properties unnavi next some house property situated in foreign country resulting in short term capital gain सो को शार्ट टर्म कैपिटल गेन वे सेल्चना अं हरिफ ईज नो पीई इन इंडिया नो पीई मीन नो पर्में एस्टाब्लीमेंट इन इंडिया इक पर्में एस्टाब्लीमेंट अने लक्स्ट अत इंकना डेरव रेटल इनकम आफ सिक्स लैक्स फ्रम लैट प्रापर्टी सो अत इनकम से सारी इक मिसाइटी ई एंड इनकम आफ फिफ्टी लैक्स फ्रम रबर एस्टेट इन फारे कंपनी सो अतन के इनकम उ बिजनेस इनकम वे फिफ्टी लैक्स शार्ट टर्म कैपिटल गेन वे टेन लैक्स रेटल इनकम वे सिक्स लैक्स लैक्स वे इंडिया वे अवट सैड इंडिया वैचना भी नैक्स्ट आर्टल फोर एम चपेट आर्टल फोर डबुल टाक्से अवाइडेंस अग्रीमेंट बिटवी इंडिया अंड फारे कंट्री वेर आर इफ इज ए रेसीडेंट प्रोवैड दट वेर एंड इंडिविजुअल हिज ए रेसीडेंट आफ बोथ का सैट देन ई शेल बी डीम टू बी रेसीडेंट आफ का सैट इन विच हि हाज पर्मेट होम अवेलबल टू हिम मन की पर्मेट होम एक्त उ दाने पीईगा इफ He has a permanent home in both contracting states. Contracting state ante aim le do. Manam aile the DTA ye enter aye mo. A country ne contracting state anta mo. Contracting state lo, a country so manam enter aye ante. First enter aye na puru tax pay aye ni ke. Athani yoko home hekarun do. Athani a country ke resident ka tis kudam. Oko aile both country lo houses unte. और कंट्री ने वेरे एट्लावाली बेस्ड आन का पर्सनल अं एकनाम रिश्शन आर् क्लोजर एकनाम रिश्शन एक्त दाने बेसको चुप्तों नैक्स्ट यू आर् रिक्वर् टू एग्जाम वित् रीजन वेद द बिजनेस इनकम आफ् आरिफ अरइजिंग इन फारे कंट्री अं कैपिटल गेन सो अत कैपिटल गेन वे कदा कैपिटल गेन एक्ट वो अवट सैड कंपनी नीचे वैचना भी अं इक इंडिया नीचे वैचा इनकम एमी रेटल इनकम प्रोवैड्स सो इन अतु ये कंट्री की रेसीडेंटारो इवी बेजनी अड़गे क्वेश्चन ओके फस्ट सी सबसे टू सी सबसे टू एम चुप्तार सैक्न नई सबसे टू एसकनामो वेर इ मे बी ए ना रेसीडेंट रे मन की नई वन प्रकार अत कंपलसरी रेसीडेंट कावाली सो नई टू प्रकार पे इनकम टैक्स प्रकार प्रोवैड दट सेंट्रल गवर्नमेंट अने कोई कंट्री तो अग्रिमेंट एंटर दट एंटर इन टू एन अग्रिमेंट अग्रिमेंट आफ् अदर कंट्री ग्रांटिंग रिफ् आर् टैक्स आर् फर् अवाइडें आफ् डबुल टाक्से दे इन रिश्शन टू अस टू हूम सच अग्रिमेंट अप्लाइज प्रोवेन्स आफ् टैक्स इनकम टैक्स सेल अल्लाइ टू द एक्सटेट आफ् मोर बेनफिशियर टू दसएससी सो ये बेनफिट आयो आ बेनफिट प्रकार मैं प्रोवैड्स्टा नैक्स्ट इन केस आफ् आरिफ इज ए रेसीडेंट सो अत रेसीडेंट बोथ इंडियन कंट्री अं 
ఫారిన్ కంట్రీకి దేర్ ఫోర్ డిటిఏ ప్రొవైడ్ ఫర్ టై బ్రేకర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది టై బ్రేకర్ అవుతుంది డిటిఏకి రూల్ వేర్ ఇన్ హీఫ్ సచ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ రెసిడెంట్ టు టూ కంట్రీస్ అతను రెండు కంట్రీస్కి రెసిడెంట్ అయితే అండ్ ఈ షెల్ బి డీమ్ టు బి రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ ఈ హ్యాస్ పర్మనెంట్ హోమ్ అవైలబుల్ టు హిమ్ సో అతనికి ఎక్కడైతే పర్మనెంట్ హోమ్ ఉందో ఆ పర్మనెంట్ హోమ్ ఉన్న ప్లేస్ని కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ని మనం రెసిడెంట్గా తీసుకుంటాము ఈఫ్ ఈ అది పర్మనెంట్ హోమ్ ఇన్ బోత్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ ఈ షెల్ బి డిమూ టు రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ పర్సనల్ అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటాము సో ఫస్ట్ దానికి రెసిడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా చూసాము ఒకవేళ బోత్ కంట్రీలో రెసిడెంట్ ఉంటే ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటాము అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడైతే ఉన్నావో వాటిని బేస్ చేసుకుంటే మనకి అతను రెసిడెంట్ ఏ కంట్రీకి అయితే తెలియదు అని తెలుస్తుంది ఆర్ ఇఫ్ హ్యాజ్ ఏ రెసిడెంట్ హౌస్ ఇన్ బోత్ ద కంట్రీస్ దట్ ఈస్ ఇండియాలో ఉన్నారు ఫారిన్ కంట్రీలో ఉంది నెక్స్ట్ దస్ ఈ హ్యాస్ పర్మనెంట్ హోమ్ ఇన్ బోత్ ద కంట్రీస్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ఓన్స్ రబ్బర్ ఎస్టేట్ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీ ఫర్ విచ్ హీ డెరావ్స్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ హవ్ ఎవర్ ఆర్ ఇఫ్ నో పీఈ ఆఫ్ ఈజ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఫోర్ ఈజ్ పర్సనల్ అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫారిన్ కంట్రీ ఆర్ క్లోజర్ సచ్ ఫారిన్ కంట్రీ ఈజ్ ప్లేస్ వేర్ ప్రాపర్టీ లొకేటెడ్ ఇన్ ప్రాపర్టీ హీజ్ లొకేటెడ్ అండ్ పీఈ సో అతనికి మనకి ఇచ్చిన మూడు ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రెండు కంపెనీ రెండిట్లో సాటిస్ఫై చేసింది అంటే రెసిడెంట్గా సాటిస్ఫై చేసింది నాన్ రెసిడెంట్గా కూడా సాటిస్ఫై చేసింది ఇంకొక కండిషన్ ఏదైతే ఉందో బిజినెస్ ఇన్కమ్ సో ఆ బిజినెస్ అక్కడ ఉందంటే రెగ్యులర్గా బిజినెస్ జరుగుతుందంటే ఆ పర్సన్ రెగ్యులర్గా అక్కడే ఉండొచ్చు సో ఎకనామిక్ వాల్యూస్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎకనామిక్ వాల్యూస్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటే క్లోజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్నాడు సో మనకి పీఈ ఏమవుతుంది ప్లేస్ వేర్ పీఈ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ ఎక్కడైతే లొకేట్ అయిందో అండ్ పీఈ అస్ సెటప్ బిన్ ఎక్కడైతే పీఈని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాను సో దేర్ ఫోర్ హీ షెల్ బి డీమ్ టు బి ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రీ సో ఫారిన్ కంట్రీకి రెసిడెంట్గా తీసి చేసుకున్నాం ఫర్ అసెస్మెంట్ ఏ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ ఇష్యూ అరైజింగ్ దేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఒక కేసుకి సంబంధించి వేర్ సుప్రీం కోర్టు హెల్డ్ దట్ ఈఫ్ అండ్ అసెస్ ఈజ్ డీమ్ టు బి ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ వేర్ ఈజ్ పర్సనల్ అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ క్లోజర్ దెన్ సచ్ కేస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ ఈజ్ ఏ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా టు బి ట్యాక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వుడ్ బి ఇర్రెలవెంట్ సో మనం సెక్షన్ ఫోర్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఏమి ఏవైతే మనం రెసిడెన్షియల్ ఇన్కమ్ చూసుకుంటామో సెక్షన్ సిక్స్ ప్రకారం రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా చెల్చుకుంటాము దట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఉన్నాడా లేదా వన్ ఎయిటీ టూ ఈ సెక్షన్ సిక్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే సెక్షన్ ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ ప్రకారం ట్యాక్సేషన్ ఇస్తాము అండ్ వే ద విల్ బి ఇర్రిలవెంట్ ఒకవేళ రెసిడెంట్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సిన్స్ డిటిఏ ప్రివీస్ ఓవర్ సెక్షన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అకార్డింగ్లీ ఓన్లీ ద ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ అరైజింగ్ ఆర్ డీమ్ టు అక్రూ ఆరైజ్ ఇన్ ఇండియా షిల్ బి ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఇఫ్ సో ద ఆర్ఇఫ్ ఆర్ఎస్ ప్రకారం ట్యాక్స్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ హవ్ ఎవర్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ సబ్సెషన్ ఫోర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లైమ్ రిలీఫ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ అనీఫ్ హ్యాస్ టు బి అప్టైన్ సో అనీఫ్కి రిలీఫ్ కావాలనుకుంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్ ప్రకారం అతను ఏం సబ్మిట్ చేయాలి ఒక సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పినాము టీఆర్సీ సర్టిఫికేట్ ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ డిక్లేరింగ్ ఈజ్ రెసిడెంట్ అండ్ కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అతను ట్యాక్స్ పే చేసినట్టు ప్రొవైడెడ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ మేబీ ప్రిస్క్రైబ్ నెక్స్ట్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఏ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అండ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ అరైజింగ్ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీ ప్రొవైడెడ్ హీ ఫర్నిచర్ ద ట్యాక్స్ రేసిన సర్టిఫికేట్ అండ్ అసచ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ మేబీ ప్రిస్క్రైబ్ సో అతను ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ట్యాక్స్ రేసిన సర్టిఫికేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేసి మిస్టర్ కమేష్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు ఇండివిజువల్ రెసిడెంట్ సో రెసిడెంట్ అం
ప్రకారం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇండియా కం ఇండియాకి సంబంధించినది అయితే ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది ఫారిన్ కంపెనీకి సంబంధించి అయితే ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్షన్ రాదు నెక్స్ట్ డివిడెండ్ ఫార్మ్ ఫార్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ కంట్రీ వై సో అతను డివిడెండ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు ఫ్రమ్ కంపెనీ ఎక్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ వై నుంచి తీసుకున్నాడు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ సో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ విల్ బి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ విల్ బి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ వస్తుంది ఈ ఇది వచ్చేసి ఎగ్జామ్ మనకి ట్యాక్సిబిలిటీ వస్తుంది వీడు కూడా అవసర్ కంట్రీ కాబట్టి నెక్స్ట్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ రిటైర్ బుక్స్ ఫర్ కంట్రీ ఇట్ వాస్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అండ్ ఫర్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ డిడక్షన్ అండ్ సెక్షన్ ఎయిటీ క్యూక్యూబి దానిలో డిడక్షన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ ఫర్ రాయల్ ఎర్నింగ్ రాయల్టీ దట్ ఈ సిక్స్ ల్యాక్ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ తీసేయాలి సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తీసేస్తే మనకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వస్తుంది బిజినెస్ లాస్ ఇన్ కంట్రీ వై ప్రొపైటరీ బిజినెస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ వై దట్ ఈస్ గ్రాస్ సో టూ ల్యాక్స్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద అబో హౌస్ ప్రాపర్టీ వై ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హ్యాస్ డిరెక్షన్ ఫర్ సప్లై నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకి ఏదైనా బిజినెస్ లాస్ ఉంటే ఇన్ కంట్రీ వై నాట్ ఎలిజిబుల్ టు సెట్ ఆఫ్ అగెన్స్ట్ ఆర్డర్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆ కంట్రీ నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ రేట్ అనేది రేట్ అనేది ఒకవేళ అక్కడ కంట్రీలలో డిఫరెన్స్ వచ్చింటే డిఫరెన్స్ వచ్చింటే ఈ ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు నో ఇష్యూ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ టోటల్ అండ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ బై మిస్టర్ కమేష్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అబ్బంగా నెక్స్ట్ వీడియోలు చూద్దాం